एस एस टेक हब मध्य स्वप्निल अपने स्वागत करते मित्रों तुम्हें पूर्वी के वीडियो लाइक के सर्वे मनापास धन्यवाद आता अपन सगत महत्व टॉपिक नेटवर्किंग मध्य ओ एस आई लेयर्स ज्यादा महत्व लेयर्स नेटवर्किंग मध्य लेयर्स वूर्ण नेटवर्किंग डिपेंड है लेयर्स जर तुम्हारे लक्ष्य जाए तो नेटवर्किंग कन्सेप्ट पूर्णपने तुम्हारे लक्ष्य तो चला वेल नगमता नवीन टॉपिक ओ एस आई लेयर सुरु कर मित्रों एस एस टेक हब मध्य मैं स्वप्निल अपने स्वागत करते मित्रों अपन मजे मगिल टॉपिक्स मजे नेटवर्किंग बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस नेटवर्किंग केबल्स नेटवर्किंग केबल्स कलर कोड नेटवर्किंग बेसिक कमांड्स इत्यादि टॉपिक पाले तो जैनी है पाले नसते कृपया जैनी है बगुन घया जेनेकर तुम्हारा पूरी मजा वीडियो में कुछ ही प्रकार का अड़थड़ा रहना नहीं तो आज का अपना टॉपिक है हा फार महत्व टॉपिक है ओ एस आई मॉडल ये अपन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल अं मन तो नेटवर्किंग मे फार महत्व टॉपिक है येमे कई लेयर्स आता मित्रनो जैसे कि फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लिकेशन तो अपनी फर्स्ट लेयर जी है ती है फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर अपन मन तो तिला सोप्या भाषे संगाइए मे फिजिकल लेयर ही कशा सोबत बिलॉन्ग करते नेटवर्किंग मे फर्स्ट लेयर अं मन तो सोप्या भाषे संगाइए मे फिजिकल लेयर मे कहीं ये बिलॉन्ग करते अपने नेटवर्किंग टोपोलॉजीज वेगे टोपोलॉजीज को कशा प्रकार टोपोलॉजी वपराय ये डेटा कशा प्रकार सेंड कराएगा मजे जे अपन ट्रांसमिशन मोड वपरतो तो सीम्प्लेक्स हाफ डुप्लेक्स वपराय का फूल डुप्लेक्स वपराय है ये सुधा बिलॉन्ग करते फिजिकल लेयर तो सोपे भाषे संगाइए मे ये मीडियम है फार महत्व है फिजिकल लेयर मे कु मीडियम मधुन डेटा ट्रांसफर कराएगा राइट तो डेटा ट्रांसमिशन के जे मोड आता सीम्प्लेक्स है हाफ डुप्लेक्स है फूल डुप्लेक्स है सीम्प्लेक्स मे तो उदाहरण घायस मे कि सपोज इत एक सीस्टम है नहीं एक सीस्टम है तो इतना डायरेक्शन फक्त एक साइड कृष्ण जाए जस कि आप रेडियो अपना जो ब्रॉडकास्टिंग होते जस प्रकार अपन रेडियो प्रसारण ऐको अपन रेडियोवाला वापस बोलू शको का तिथे नहीं बोलू शकत फक्त अपन तो प्रसारण ऐकू शको तेल सीम्प्लेक्स ट्रांसमिशन अं मनता मित्रों तस हाफ डुप्लेक्स है तो ये कस आयदर वन वे मे को ही एक जन ये एक टाइमला बोलू शकत जस कि आप उदाहरण घतो वॉकी टॉकीज वॉकी टॉकी में जे पोलिस डिपार्टमेंट कि आर्मी में मिलिटरी में जे सैनिक बोलत जस कि कहीं सिग्नल्स पाठवा बोलने संपैन ओवर एंड आउट अस बोलाव लगत मे बोल संपल आता तुम्हें बोलाव मे एक ऐट अ टाइम बोलू शकत नहीं हाफ डुप्लेक्स मे नर पुढ़ है अपना फूल डुप्लेक्स तो फूल डुप्लेक्स मे का है दोग ही एक बोलू शकत मे ये जस उदाहरण घायल तो अपना मोबाइल फोन चुन दोग ही एकमेक केव ही बोलू शको केव ही क्रॉस करू शको एकमेक फिजिकल लेयर है तो फिजिकल लेयर लेयर जी है मित्रनो ती सोप्या भाषे संगाइए मे फर्स्ट लेयर है आ इट कन्सिस्ट हार्डवेर एंड टोपोलॉजी मे हार्डवेर आ टोपोलॉजीज पर ही बिलॉन्ग करते प्रत्येक लेयर का मित्रों एक सगत महत्व प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ये पी डी यू अं मन तो प्रत्येक लेयर एक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट आत तर फिजिकल लेयर जो जर तुम्हारा विचार को डेटा यूनिट का है पीडीओ का है तो बीट्स अस प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है नंतर है समोर की डेटा लिंक लेयर मित्रों डेटा लिंक लेयर ही सुधा सेकंड लेयर है ओ एस आई मॉडल मे ओपन सीस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल मे तो डेटा लिंक लेयर का करते मित्रों डेटा लिंक द डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड द नोट टू नोट डेटा ट्रांसफर लिंक बिट्वीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोट्स मे डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड द मीन्स टू एक्सचेंज द डेटा ओवर द कॉमन लोकल मीडिया मजे जे डेटा ट्रांसफर करना मीन्स आवश्यक आता मीन्स मटल आता इतने फिजिकल केबल आल कि वायरलेस मीडियम सुधा आला तो सुधा एक मीन्स जाए डेटा ट्रांसफर करना राइट तो डेटा लिंक लेयर ही काम है तो एक सोप्या भाषे लक्ष्य ठेवा है मे एक मीन्स प्रोवाइड करते डेटा एक्सचेंज करना राइट द डेटा कुछ ही प्रकार हो तो वीडियो में शको डेटा कश वीडियो में वॉइस मे कि इमेज फ्रॉम मे को प्रकार हो सकते तो डेटा लिंक लेते दोन सब लेयर है मित्रों एक है मैक ये अपन मीडिया एक्सेस कंट्रोल मन तो दुसरी है लॉजिकल लिंक कंट्रोल तो मैक का मित्रों एक हा एक ऐड्रेस आतो ऐक्चुअली मैक ऐड्रेस हा फिजिकल ऐड्रेस आतो प्रत्येक पी सी लिवा स्विचला मना मैक ऐड्रेस आता हा यूनिक मित्रों तो हा मैक आतो ये हे डेटा लिंक लेयर मे फार महत्व है मैक नंतर लॉजिकल लिंक कंट्रोल है ये एल एल सी मन तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल हा का करो रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड इनके एप्सिल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स एंड डिटेक्टिंग एंड फ्रेंड सिंगनाइजेशन यूजिंग एफ सी एस फील्ड तो हा एक 
जसं चाळणीचं काम असतं आपलं आपण पाणी गाडतो चाळणीमधून ते काय करतं शुद्ध पाणी गाडतं आणि फिल्टर करतं तशाच प्रकारे हे लॉजिकल लिंक कंट्रोल करतं की डेटाला शुद्ध करून पाठवतं जर त्याच्यामध्ये काही एरर असेल तर तो एरर काढून टाकतो आणि पुढे पाठवतो अशा प्रकारचं हे काम करतं लॉजिकल लिंक कंट्रोल तर डेटा लिंक क्लिअरचे दोन महत्त्वाचे फंक्श काही फंक्शन्स आहेत मित्रांनो जसं की फिजिकल ॲड्रेसिंग आहे फ्रेमिंग आहे आणि एरर डिटेक्शन आहे तर फिजिकल ॲड्रेसिंग जे फंक्शन आहे हे मॅक मीडिया ॲक्सेस कंट्रोल प्रोवाईड करतं आणि फ्रेमिंग म्हणजे इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट ए बीट इंटू बाईट इंटू फ्रेम याला फ्रेमिंग असं म्हणतो आणि एरर डिटेक्शन म्हणजे एफ सी एस फील्ड एल एल सीमध्ये एरर डिटेक्शन होतं जे एरर डिटेक्ट करतं आणि डेटा पुढे पाठवतं असं डेटा लिंक क्लिअर आहे मित्रांनो आणि याचंसुद्धा एक प्रोटोकॉल डेटा युनिट आहे फ्रेम तर फ्रेमचं स्ट्रक्चर कशा प्रकारे असतं याच्यामध्ये डेस्टिनेशन मॅक ॲड्रेस असतो सोर्स मॅक ॲड्रेस असतो एथर टाईप असतो डेटा असतो एफ सी एस असतो फ्रेमचे सिक्वेन्स राईट तर असं हे हे लक्षात ठेवलं गेलं तुम्हाला की याचं या हेडरमध्ये काय काय असतं फ्रेमच्या तर या फ्रेममध्ये तुम्ही हे बघू शकता कोणकोणते टॉपिक्स आहेत तर राईट नंतर आहे मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे नेटवर्क लेअर आता नेटवर्क लेअर म्हणजे काय सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे तर एखादं आपण पोस्ट पोस्टाचं उदाहरण घेऊ एखादं की पोस्टामध्ये एखाद्याला पत्र पाठवायचं आपल्याला तर समोरच्या माणसाचा जर ॲड्रेस आपल्याला माहीत असेल तरच आपण त्याला पत्र पाठवू शकू डायरेक्टली समजा आता उदाहरण घ्यायचं झालं आपल्याला की तुम्हाला मुंबईला एक्स वाय झेडला पत्र पाठवायचं आहे तर त्याचं नाव जर पर्टिक्युलर त्या व्यक्तीचं नाव जर तुम्हाला माहीत नसेल मुंबईच्या तर तुम्ही फक्त मुंबई जर लिहिलं पत्र आवडतं ते पत्र मुंबईला जाणार नाही कारण त्या पत्र त्या व्यक्तीचं नाव तिथे नाही आहे पिनकोड नाही आहे त्याची माहिती जर नसेल तर ते पत्र जाणार नाही तसंच नेटवर्क लेअरचं काम आहे नेटवर्क लेअरमध्ये काय असतात आय पी ॲड्रेस असतो एक मित्रांनो आय पी ॲड्रेस म्हणजे काय तर मी हे सुद्धा तुम्हाला सांगणार आहे तर आय पी ॲड्रेसचा उपयोग करून हे त्याचा जो संदेश असतो जे फ्रेम याच्यामध्ये आपण नेटवर्क लेअरमध्ये जो पी असतो त्याला आपण पॅकेट असं म्हणतो प्रत्येक लेअरचे पी मी तुम्हाला सांगत आहे मित्रांनो तसं नेटवर्क लेअरचं पॅकेट आहे तर हे पॅकेट ते समोरच्या याला सेंड करतं युझिंग आय पी ॲड्रेस त्या आय पी ॲड्रेसच्यानुसार तर याचे फंक्शनसुद्धा आहेत आय पी ॲड्रेसिंग राऊटिंग अँड पार्ट डिटर्मिनेशन तर आता आय पी ॲड्रेसिंग म्हणजे काय तर आय पी ॲड्रेस म्हणजे काय तर हा एक प्रकारचा एक लॉजिकल ॲड्रेस असतो तो कम्युनिकेशन दोन कॉम्प्युटरमध्ये कम्युनिकेशन करण्यासाठी वापर करतात आय पी ॲड्रेसचा आणि तो युनिक असतो तो बायनरी फॉर्ममध्ये असतो बायनरी फॉर्म म्हणजे असा तुम्ही बघू शकता उदाहरणामध्ये आणि त्याचं फोर ऑप्टेट असतात त्याच्यामध्ये असे एक दोन तीन चार डॉटनं सेपरेट केले आहेत त्याला इथं चार ऑप्टेट डॉटनं सेपरेट केले आहेत आणि थर्टी टू बीट ॲड्रेस असतो मित्रांनो एवढंच तुम्ही लक्षात ठेवा आय पी ॲड्रेसबद्दल अशा प्रकारे हा सिंग एका प्रकारचं हे आहे की ते सोर्स आय पी आणि डेस्टिनेशन आय पी डिटर्माईन करतं जेव्हा त्याला पॅकेट समोर ट्रान्सफर करायचं असतं तर त्याचं सोर्स आय पी काय डेस्टिनेशन आय पी काय तेव्हाच तो त्याला पुढे पाठवू ना जसं की पत्रामध्ये आपण लिहितो प्रती आणि प्रेक्षक समोरच्या माणसाचा तिथं प्रतीमध्ये लिहितो आणि आपला पत्ता आपण प्रेक्षकमध्ये लिहितो तेव्हाच ते पत्र पुढे जातं तसंच त्याच्यामध्ये सुद्धा सोर्स आय पी आणि डेस्टिनेशन आय पी माहीत असणं आवश्यक आहे मित्रांनो नंतर आहे आपली पुढची लेअर सॉरी पुढचं फंक्शन नेटवर्क लेअरचंच फंक्शन आहे राऊटिंग आता राऊटिंग म्हणजे काय मित्रांनो तर राऊटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पाथ फॉर ट्रॅफिक इन नेटवर्क म्हणजे एक मार्ग निवडणं एक योग्य मार्ग निवडणं फक्त मार्गच नाही तर योग्य मार्ग निवडणं मल्टिपल नेटवर्क आता इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे नेटवर्क आहेत या नेटवर्कमध्ये एक योग्य मार्ग निवडून जे पॅकेट आहेत नेटवर्क लेअरमध्ये काय असतो पी डी पॅकेट आहे तर ते पॅकेट योग्य मार्गाचा उपयोग करून त्या नेटवर्कमध्ये पाठवणं याला आपण राऊटिंग असं म्हणतो आणि वेगवेगळ्या हार्डवेअरचा उपयोग याच्यामध्ये होतो राऊटिंग करताना राऊटर्स गेटवेज फायरवॉल्स ऑर स्विचेस आणि आपण डिवायसेस बघितलेले आहेत मित्रांनो नंतर पुढचं फंक्शन आहे पाथ डिटर्मिनेशन तर हे फंक्शनसुद्धा महत्त्वाचं आहे याच्यामध्ये योग्य पाथ निवडला जातो मित्रांनो जसं की तुम्हाला सी पासून ए पर्यंत येण्यासाठी भरपूर मार्ग आहेत जसं की सी डी बी किंवा सी डी ए असं येऊ शकता किंवा सी एफ ई डी पासून ए वगैरे जाऊ शकता परंतु सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे इथून फक्त सी टू बी आणि बी टू ए म्हणजे थ्री प्लस टू ओनली फायू तीन दोन पाच हा मार्ग सोपा पडेल अशा प्रकारे पाच डिटर्माईन करतो नेटवर्क लेअरमध्ये हे महत्त्वाचं फंक्शन आहे तर चौथी लेअर आहे आपली ट्रान्सपोर्ट लेअर तर ट्रान्सपोर्ट लेअर काय करतं मित्रांनो ट्रान्सपोर्ट लेअर एन टू एन कनेक्टिव्हिटी प्रोवाईड करतं दोन डिवाइसेसमध्ये ओके तर हे एक महत्त्वाचं ऑपरेशन तुम्ही लक्षात ठेवा की ट्रान्सपोर्ट लेअर काय करतं तर हे एन टू एन कनेक्टिव्हिटी प्रोवाईड करतं एक सिक्युअर कनेक्शन निर्माण करतं म्हणजे कनेक्शन निर्माण करतं आणि डेटाला ट्रान्समिशन करतं या साईडकडनं त्या साईडला आपण डेटा ट्रान्समिट करू शकतो असं एक ट्रान्सपोर्ट लेअरचं
आणि कनेक्शनलेस प्रोटोकॉलमध्ये डाटा डिलिव्हरीची कुठल्याही प्रकारची गॅरंटी नसते मित्रांनो त्याला आपण यू डी पी असं म्हणतो म्हणजे युजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल तर टी सी पी आणि यू डी पीमधलं मी इथे चार्टमध्ये फरक सांगितलेला आहे तुम्हाला तुम्ही बघू शकता की टी सी पीमध्ये प्रत्येक जो डेटा आपण पाठवतो त्याचा ट्रॅक ठेवला जातो म्हणजे कुठला कुठला डेटा त्या समोरच्या सिस्टमला पोचला अथवा नाही त्याचा ट्रॅक ठेवता येतो रेकॉर्ड ठेवतो यू डी पीमध्ये त्याचा कुठल्याही प्रकारचा ट्रॅक ठेवता येत नाही मित्रांनो टी सी पीमध्ये एक सिक्वेन्स नंबर वापरतात डेटा पाठवताना जो डेटा पाठवला जातो त्याच्यामध्ये सिक्वेन्स नंबरचा उपयोग करून पाठवला जातो जेणेकरून एखादा डेटा लॉस झाला तर त्या सिक्वेन्स नंबरने समजेल आपल्याला की या प्रकार या नंबरचा सिक्वेन्स पोहोचला नाही तर तो परत पाठवला जातो टी सी पीमध्ये यू डी पीमध्ये त्याचा कुठल्याही प्रकारचा सिक्वेन्स नसतो मित्रांनो टी सी पी थोडा स्लोअर आहे कारण सिक्वेन्स ठेवतो ट्रॅक ठेवतो डेटाचा त्यामुळे थोडा स्लो आहे यू डी पीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा सिक्वेन्स नसतो त्याच्यामुळे यू डी फास्ट आहे require more computer resources because the os needs to keep the track on ongoing communication session and managing them on much deeper level manje mi sangitle tumhala ki he baras prakarche ka protocols vagare palan karto tcp tyamule ha pratyek gosht cha track to record to tyamule slow hai ani kutle prakar de sources udp mda fast hai tar example dile tcp cha tar http hai https hai ftp hai udp cha example dns hai dscp hai tar he sudha apan detail madhe baguya pudil video madhe आता फक्त तुम्ही टी सी पी आणि यू डी पी काय तर हे मी तुम्हाला इथे सांगितलेलं आहे नंतर ट्रान्सपोर्ट लेअरचा फंक्शन आहे मित्रांनो कनेक्शन इस्टॅब्लिशमेंट तर कनेक्शन इस्टॅब्लिशमेंट म्हणजे काय मित्रांनो की दोन सिस्टममध्ये एक काही सिग्नलचा वापर करून अगोदर कनेक्शन सिक्युअर कनेक्शन इस्टॅब्लिश करणं कनेक्शन निर्माण झाल्यानंतरच डेटा ट्रान्समिट करणं जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचा त्या डेटाला अडथळा निर्माण नाही होणार अशा प्रकारे पोर्ट नंबर्सचा वापर करून इथे कनेक्शन इस्टॅब्लिश केलं जातं आणि नंतर डेटा पाठवला जातो तर पोर्ट नंबर्स काय मित्रांनो पोर्ट नंबरच्या काही कॅटेगरीज आहेत तीन प्रकारच्या तीन प्रकारामध्ये पोर्ट नंबर्स डिवाईड केल्या जातात त्यांच्या रेंज आहेत तर हे कोण डिसाईड केलेलं आहे कोण डिवाईड केलेलं आहे तर हे आयनाना डिसाईड केलेलं आहे तर आयना काय आहे तर इंटरनेट असाईन नंबर ऑथॉरिटी आहे मित्रांनो तर त्या तीन कॅटेगरी आहेत त्या एक वेल नोन पोर्ट नंबर आहे रजिस्टर पोर्ट नंबर आहे आणि डायनामिक पोर्ट नंबर आहे तर वेल नोन पोर्ट नंबरची कॅटेगरी आहे झिरो टू वन रजिस्टर पोर्ट नंबरची कॅटेगरी आहे वन थाउजंड ट्वेंटी फोर टू फोर्टी नाईन थाउजंड वन फिफ्टी वन डायनामिक पोर्ट नंबरची कॅटेगरी आहे फोर्टी नाईन थाउजंड वन फिफ्टी टू टू सिक्स्टी फाईव्ह थाउजंड फाय हंड्रेड अँड थर्टी फायू हे तुम्हाला पाठ करावं लागेल ह्या तिन्ही कॅटेगरी नंतर आपलं पुढचं आहे ट्रान्सपोर्ट लेअरचा फंक्शन एरर रिकवरी आपल्याला माहितीच आहे की टी सी पी सिक्वेन्स नंबरचा वापर करतात डेटा ट्रान्समिट करताना ट्रान्सपोर्ट लेअरमध्ये तर याच्यामध्ये सिक्वेन्स नंबरचा वापर केल्यामुळे जर एखादा डेटा लॉस झाला तर एरर रिकवरी करता येईल त्या डेटाची म्हणजे तो परत पाठवला जाईल याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची डेटा लॉस होण्याची काळजी नाही आहे तो रिकवर करता येतो नंतर आहे फ्लो कंट्रोल तर फ्लो कंट्रोल ट्रान्सपोर्ट लेअरमध्ये फ्लो कंट्रोल हे सुद्धा महत्त्वाचा फंक्शन आहे की डेटाचा फ्लो हा एक मेंटेन केला जातो विंडोईंग आणि बफरिंगचा वापर करून म्हणजे एकदम जास्त प्रमाणात डेटा पाठवला जात नाही एक उदाहरण घ्यायचं म्हणजे सपोज की आपल्याला पाण्या पाणी पाईपलाईन आहे पाण्याची आपली आता नेटवर्किंगच्या संदर्भात उदाहरण नाही मित्रांनो पण तुम्हाला फंक्शन लक्षात घेण्यासाठी मी तुम्हाला इथे सांगितलेलं आहे की फ्लो जर तुम्हाला कंट्रोल करायचा असेल त्या पाण्याचा तर तुम्हाला तिथे एक वॉल लावावं लागेल जेणेकरून ते पाणी किती प्रमाणात किती फ्लोमध्ये तुम्हाला सोडायचं आहे तसंच एक महत्त्वाचं फंक्शन आहे ट्रान्सपोर्ट लेअरमध्ये फ्लो कंट्रोल तर हे सुद्धा अशा प्रकारचा फ्लो कंट्रोल करतं डेटाचं आणि हँडल करतं की जास्त प्रकारात किती डेटा ते समोरचा सिस्टम हँडल करू शकतं तेवढाच डेटा ते पाठवेल फ्लो कंट्रोलचा उपयोग करून नंतर आहे ट्रान्सपोर्ट लेअरचं फंक्शन सेगमेंटेशन आता सेगमेंटेशन म्हणजे काय मित्रांनो तर तुमच्या संबंधासाठी मी इथेसुद्धा एक उदाहरण घेतलं सपोज बऱ्याच प्रकारचे आपले मित्र आहेत आणि या मित्रांना एक छोटासा रस्ता आहे जाण्यासाठी पुढे त्यांना पोहोचायचं आहे तर एकाच एक साथ जर आपण सर्वजण गेलो इथून तर आपण जाऊ शकू का आपल्याला अडचण निर्माण होईल तिथं गोंधळ होईल ते जर आपण काही सेगमेंटमध्ये डिवाईड केलं त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारात तर जाणं सोपं होईल आणि सगळा डेटा तिथे व्यवस्थित पोहोचेल अशा प्रकारे फंक्शन काम करतो मित्रांनो इथे सेगमेंटेशन काय करतं त्याला त्या डेटाचे एक वेगवेगळे सेगमेंट पाडतं भाग पाडतं आणि नंतरच ते पाठवतं याला आपण सेगमेंटेशन असं म्हणतो नंतर मल्टिप्लेक्सिंग आहे मित्रांनो आता मल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे काय तर वेगवेगळ्या प्रकारचे डेटाज या ट्रान्सपोर्ट लेअरमध्ये आपण कनेक्शन इस्टॅब्लिश करून पाठवलं जातं तर आता मल्टिप्लेक्सिंग काय करतं तर सगळ्या डेटाला एकत्र करून घेतं सगळ्या प्रकारच्या डेटाला आणि एक डेस्टिनेशनला पाठवतो ते एका सिंगल फिजिकल कनेक्शनचा वापर करून म्हणजे वेगवेगळे कनेक्शन घेत नाही किंवा या पी सीचा डेटासाठी स्पेशल कनेक्शन या पी सीच्या डेटासाठी स्पेशल कनेक्शन या पी सीसाठी स्पेशल कनेक्शन असे वेगवेगळे
म्हणजे एका विशिष्ट ऑर्डरमध्ये डेटा ट्रान्सफर करतं आणि ते रिअरेंज करतं समोर पोचल्यानंतर याला आपण ऑर्डर डेटा ट्रान्सफर असं म्हणतो नंतर समोरचं फंक्शन आहे आपलं सॉरी मित्रांनो समोरची लेअर आहे आपली पाचवी लेअर सेशन लेअर तर सेशन लेअर काय तर सेक्टर उपउदन घ्यायचं म्हणजे जर तुम्ही काही आता बरेच जण इंटरनेट वापरतो आपण जर एखादं बँकेचं आपल्याला महत्त्वाचं काही ऑनलाईन बँकिंग वापरायचं असतं तर मित्रांनो तुम्ही बऱ्याच वेळा अनुभव घेतला असेल की बँकेची साईट वापरताना ते काही विशिष्ट वेळे म्हणजे जर आपण त्या साईटला काही क्लिक वगैरे केलं नाही किंवा ती वापरली नाही फक्त लॉग इन करून ठेवून दिलं आपल्या पीसीला तर आपण ऑटोमॅटिकली लॉग आऊट होतो इथून म्हणजे ते सांगायचं म्हणजे ते सेशन ठरवलेले असतात प्रत्येकाचे त्या सेशनमध्ये जर तुम्ही ते वापरलं नाही तर सिक्युरिटीसाठी बँक डिपार्टमेंट काय करतं ते सेशन तुमचं टाईम आऊट करून टाकतं तुम्हाला परत तिथे तुमचं युजर आय डी आणि पासवर्ड टाकून लॉग इन करावं लागतं तर याचा पी डी यू सेशन लेअरचा आहे डेटा आहे डेटा असा पी डी यू आहे सेशन लेअरचा तर सेशन लेअरचं हे काम आहे सेशन निर्माण करणं नंतर आपलं प्रेझेंटेशन लेअर आहे मित्रांनो तर प्रेझेंटेशन लेअर काय करतं द लेअर प्रोवाईड द इंडिपेंडन्स फॉर्म डेटा रिप्रेझेंटेशन बाय ट्रान्सलेटिंग बिटवीन ॲप्लिकेशन अँड नेटवर्क फॉर्मॅट्स हे वेगवेगळ्या प्रकारचे डेटा ट्रान्सलेट करताना वेगवेगळ्या प्रकारचे नेटवर्कच्या फॉर्मॅटमध्ये योग्य जो त्या समोरच्या ॲप्लिकेशनला फॉर्मॅट लागेल त्या फॉर्मॅटमध्ये कॉम्प्रेस करून डिकॉम्प्रेस करून योग्य प्रकारे डेटा पाठवतो हे प्रेझेंटेशन लेअरचं फॉर्म आहे विशिष्ट प्रकारात डेटा ट्रान्सफर करतं योग्य फॉर्मॅटमध्ये ट्रान्सफर करतं तर प्रेझेंटेशन लेअर ट्रान्सफॉर्म द डेटा इन टू द फॉर्म दॅट द ॲप्लिकेशन ॲक्सेट म्हणजे समोरचं जे ॲप्लिकेशन आहे ॲप्लिकेशन ते कोणत्या प्रकारात ते ॲक्सेप्ट करेल त्याच फॉर्ममध्ये हे प्रेझेंटेशन लेअर त्या डेटाला कॉम्प्रेस करून त्या वेग योग्य त्या फॉर्मॅटमध्ये कॉम्प्रेस करून ते प्रेझेंटेश ॲप्लिकेशन लेअरला पाठवतो हे काम प्रेझेंटेशन लेअरचं आहे आता हे बऱ्याच प्रकारचे कन्वर्शन मेथड वापरतं कॉम्प्रेशन अल्गोरिदम वापरतं इन्क्रिप्शन करतं असे वेगवेगळ्या प्रकारचे काही कोडिंग कॉम्प्रेशन अल्गोरिदम असतात मित्रांनो आपल्याला याबद्दल माहिती नसली तरी चालेल फक्त हे कन्वर्शन कॉम्प्रेशन करून डेटा पाठवतो हे प्रेझेंटेशन लेअरचं काम आहे एवढं आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे तर येतंसुद्धा प्रोटोकॉल डेटा युनिट काय तर येतंसुद्धा प्रोटोकॉल डेटा युनिट डेटा आहे मित्रांनो प्रेझेंटेशन लेअरचा नंतर आपली शेवटची लेअर आहे सातवी लेअर ॲप्लिकेशन लेअर आहे तर ॲप्लिकेशन लेअर काय करते मित्रांनो द ॲप्लिकेशन लेअर द क्लोजेस्ट टू द एंड युजर विच मीन्स बोथ द ओ एस आय ॲप्लिकेशन लेअर अँड द युजर इंटरॅक्ट डायरेक्टली विथ द सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स असतात हे या हे या ॲप्लिकेशन लेअरसोबत उपयोगात आणले जातात इट कन्सिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल दॅट फोकस ऑन प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑन आय पी नेटवर्क अँड प्रोवाईड अ फॉर्म कम्युनिकेशन इंटरफेस अँड एंड युजर सर्व्हिस वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲप्लिकेशनसाठी जो काही योग्य प्रमाणात प्रोटोकॉल्स तिथे वापरतात हे ॲप्लिकेशन लेअरचे प्रोटोकॉल्स असतात ते सुद्धा आपण नंतर डिटेलमध्ये बघूयात हे प्रोटोकॉलचा वापर करून ॲप्लिकेशन लेअर उपयोगात आणले जाते डेटा कम्युनिकेशनसाठी तर इथे एक मी उदाहरणसुद्धा घेतलेलं आहे की रिझर्वेशनची जी वेबसाईट आहे समजा उदाहरणासाठी तर हे दोन प्रकारचे ॲप्लिकेशन वापरते एक एच टी टी पी एच टी टी पी हा प्रोटोकॉल ॲक्च्युली पण जे तुम्हाला संबंधासाठी मी उदाहरण घेतलं एच टी टी पी वापरतं आणि एक डेटाबेससुद्धा वापरतं म्हणजे दोन प्रकारचे वेगवेगळे ॲप्लिकेशन ते वापरलेले आहेत एच टी टी पी काय करतं कनेक्शन इस्टॅब्लिशसाठी एच टी टी पी असतं जे आपण ब्राउझरवर फॉर्म ओपन करतो ना त्याला ते एच टी टी पीचा वापर करून फॉर्म ओपन करतो आणि जो तुम्ही फॉर्म भरता त्याची माहिती साठवली जाते ती डेटाबेस एक डेटाबेस असते प्रत्येक कॉम्प्युटरमध्ये प्रत्येक सॉफ्टवेअरमध्ये डेटाबेसमध्ये तुमची माहिती साठवली जाते अशा प्रकारे ॲप्लिकेशन्स तिथे वापरल्या जातात आणि तुमचा डेटा सुद्धा सेव्ह होतो आणि कनेक्शनसुद्धा इस्टॅब्लिश होतं हे काम आहे ॲप्लिकेशन लेअर तर मित्रांनो तर अशा प्रकारे ओ एस आय लेअर्स तुम्ही बघितलेले आहे मित्रांनो तुम्ही पुन्हा एक वेळा सगळ्या तुम्ही पॉज करूनसुद्धा वाचू शकता या इथे प्रत्येक लेअरचं फंक्शन काय आहे त्याचे प्रोटोकॉल डेटा युनिट काय आहेत ॲप्लिकेशन लेअरचे प्रोटोकॉल्स आहेत मित्रांनो डी एन एस आय डी एस सी पी आय एस टी टी पी आय एस टी टी पी एस आय एफ टी पी आय एस एम टी पी आय एन टी पी आय हे सुद्धा मी पुढील व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे तर तुम्ही सर्व व्हिडिओ पॉज करून शांततेने याला ऐका समजून घ्या कारण हे फारच महत्त्वाचं लेअर्स टॉपिक आहे या लेअर्स समजल्यानंतरच तुम्ही नेटवर्किंगमध्ये पुढील टॉपिक समजू शकाल मित्रांनो अशा प्रकारे आपण ओ एस आय लेअर्स जे असतात नेटवर्किंगमध्ये त्याची चांगल्या प्रकारे माहिती घेतलेली आहे व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज जरा लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि पेलायकॉनला सुद्धा प्रेस करा जेणेकरून माझ्या पुढील येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला तिथे मिळतील थँक्यू फॉर वॉचिंग